हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मैशर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फजी लॉजिक के बारे में और इस वीडियो में हम फजी लॉजिक के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे की पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और वैसे भी फजी लॉजिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो सबसे पहले पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं हु इज द फादर ऑफ फजी लॉजिक लॉथफी जादे लॉथफी जादे को हम बोलते हैं फादर ऑफ फजी लॉजिक अब बात करते हैं फजी लॉजिक है क्या फजी लॉजिक एक्चुअल में क्या है इट इज अपर सेट ऑफ बुलियन लॉजिक मतलब हमारे पास ऑलरेडी कन्वेंशनल मेथड्स हैं रिप्रेजेंटेशन के दैट इज बुलियन लॉजिक लेकिन बुलियन लॉजिक में क्या करते हैं हम एक्चुअल में बुलियन लॉजिक में हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और वन की फॉर्म में मतलब या तो हम कंप्लीटली ट्रू या फिर कंप्लीटली फॉल्स की बात कर रहे हैं मतलब हां या ना की बात कर रहे हैं बीच में कोई बात नहीं है डिस्क्रीट वे से बात करते हैं या तो आंसर मेरा जीरो होगा या आंसर मेरा वन होगा लेकिन जब भी हमें कॉन्टिन्यूस वे में रिप्रेजेंट करना पड़ता है वहां पे बुलियन लॉजिक जो है वो फेल हो जाता है जैसे अगर सिंपल से पॉइंट से हम बात करें आज मैंने खाना खाया या मैंने खाना नहीं खाया तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे बुलियन लॉजिक से खाना खाया मतलब यस नहीं खाना खाया है यस और नो मतलब इस वैल्यू को हम जीरो या वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन फजी लॉजिक जो है एक एडवांस टॉपिक है एक एडवांस रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है जैसे कि बुलियन लॉजिक में एग्जाम्पल दिया मैंने खाना खाया या मैंने खाना नहीं खाया लेकिन फजी लॉजिक में या आज के टाइम पे हम नेचुरल लैंग्वेज में हम बात करते हैं हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिसमें क्या होती है अनसर्टेनिटी होती है मतलब हमें पता नहीं कि किस एक्सटेंड में हम बात करते हैं जैसे अगर मैं सिंपल से पॉइंट से बात करूं मैंने बहुत खाना खाया या आज मैंने बहुत कम खाना खाया मैं बहुत ज्यादा देर तक सोया मैं बहुत कम देर तक सोया ये जो बहुत कम या बहुत ज्यादा है इसकी एक्चुअल में इंटेंसिटी कितनी है मतलब इसकी डिग्री कितनी है लेवल कितना है इस चीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए बुलियन लॉजिक जो है वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है तो हमें यहां पे किसकी जरूरत पड़ती है फजी लॉजिक की जरूरत पड़ती है तो जहां पे भी अनसर्टेनिटी है जहां पे भी कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है डिस्क्रीट की बात नहीं करते वहां पे आपको फजी लॉजिक का यूज करना पड़ता है देन रिप्रेजेंट विद द डिग्री मतलब वही एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं बहुत खाना खाया बहुत खाना का हो सकता है किसी के लिए दो चपाती भी बहुत हो और किसी के लिए छह चपाती भी बहुत हो या हो सकता है किसी के लिए दस चपाती भी कम हो तो ये जो होता है बहुत ज्यादा या बहुत कम की जो एक्सटेंशन है जो डिग्री है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फजी लॉजिक के अंदर जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं फॉर एग्जांपल यहां पे हमने example, इस एग्जांपल में हमने रिप्रेजेंट की है स्पीड ऑफ कार और ये है हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन मेंबरशिप फंक्शन में हम बात करते हैं जो भी डेटा होगा उसकी जो मेंबरशिप मेंबरशिप मतलब क्या वो उसमें बिलोंग करता है नहीं तो जनरली हमारे पास वैल्यू होती है जीरो और वन जीरो मिनिमम वैल्यू है वन मैक्सिम वैल्यू है तो जो भी वैल्यू होगी वो जीरो या वन के अंदर ही बिलोंगिंग होगी लेकिन जैसा कि मैंने बताया बुलियन के अंदर या तो जीरो होगा या वन होगा पॉइंट जीरो वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट नाइन पॉइंट एट ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन फजी लॉजिक में हम बात करते हैं पॉइंट वन पॉइंट टू के बारे में भी बात करते हैं तो वही पॉइंट हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं लेट्स से स्पीड ऑफ अ कार और यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया है कि अगर स्पीड ऑफ कार जीरो से फोर्टी है जीरो या फोर्टी के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं स्लो मतलब वो उसका मेंबरशिप वैल्यू कितनी है वन और अगर हम बात करें फोर्टी टू एटी के बीच में तो हम उसको बोलते हैं फास्ट अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे हमने एक थिक लेयर लगा दी थिक लेयर का मतलब है एक ऐसी वॉल लगा दी कि उस वॉल को क्रॉस करते ही हम बोलेंगे कि फास्ट है जैसे कि अगर हम बात करें अगर कार की स्पीड है 60, तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे इट इज वॉट फास्ट मतलब मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी उसकी वन होगी लेकिन अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ अ कार इज फोर्टी कहने का मतलब क्या है कि हल्का सा ही हम इधर डाइवर्ट हुए हम उसको क्या बोलेंगे फास्ट बोलेंगे और अगर हम बात करें लेट से 30 तो 30 को ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे स्लो ठीक है हम 30 को स्लो ही बोलेंगे लेकिन अगर 30.9 है मतलब 39.9 है 39.8 है 39.7 है इसको आप क्या बोलोगे या फिर अगर हम बात करें 40.1 है 40.2 है इसको आप क्या बोलोगे इसको आप क्या बोलोगे फास्ट बोलोगे या फिर इसको आप क्या बोलोगे स्लो बोलोगे ये जो है एकदम से हम डाइवर्ट कर रहे हैं एकदम से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं जो ये इमीडिएट ट्रांजिशन हो रही है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कैसे 
अगर हमने एक इंटेलिजेंट एजेंट को बनाया मतलब जो कार को ड्राइव कर रहा है और उसमें हमने एक रूल लगा दिया कि जैसे ही आपकी कार फास्ट है आपको क्या प्रेस करनी है ब्रेक मतलब आपको ब्रेक लगानी है और जैसे ही आपकी कार की स्पीड स्लो फेज में है तो आपको क्या करनी है एक्सलेशन दबाना है मतलब स्पीड देनी है अब होगा क्या जैसे रूल के अकॉर्डिंग आपकी कार की स्पीड फोर्टी होगी तो एजेंट को लगेगा कि 40.1 है मतलब आपको तुरंत ब्रेक को प्रेस करना है और जैसे ही 39.9 होगी तो आपको क्या लगेगा एजेंट को लगेगा कि स्लो होगी अब एक्सलेशन दबाना है जैसे ही एक्सलेशन दबाया फिर 41 40 0.1 तो 40.1 पे फिर उसने ब्रेक दबाई 39.9 पे फिर उसने एक्सेलेशन तो इससे होगा क्या या तो वो ब्रेक एक्सेलेशन ब्रेक एक्सेलेशन मतलब ऑसिलेट कर रही है वैल्यू मतलब आपको ऑब्वियसली झटके मिलेंगे तो ये जो चीज है इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फजी लॉजिक जो है वो प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब हमें एकदम से ट्रांजिशन करने की बजाय हमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कौन फजी लॉजिक तो इसी चीज को अगर हम फजी लॉजिक से रिप्रेजेंट करें तो देखो यहां पे जीरो से फोर्टी मतलब यहां पे हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है इस मेथड से इसमें मतलब क्या कि एकदम से हम ट्रांजिशन नहीं कर रहे हमें पता है कि फोर्टी के आसपास अगर कोई वैल्यू है तो वो कहीं ना कहीं स्लो और फास्ट की रेंज में है तो यहां पे हम कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी से उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट इज मोर एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट द डेटा रादर देन दिस क्योंकि इसमें एकदम से ट्रांजिशन होगा 39.9 को आप स्लो कह रहे हो और 40.1 को आप फास्ट कह रहे हो लेकिन ऑब्वियसली 40.1 भी कहीं ना कहीं फोर्टी के बराबर ही तो हुई तो अभी एक पॉइंट एक बढ़ाने से वो कहां से फास्ट हो गई तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से फ्लेक्सिबल वे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं किसको फजी लॉजिक को हम यूज करते हैं देन रिप्रेजेंट द बिलोंगिंगनेस ऑफ अ मेंबर ऑफ अ क्रिस्प सेट टू द फजी सेट यहां पे हम बात करते हैं लेट से हमारे पास एक बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बता रहा हूं एक हमारे पास सेट है यूनिवर्सल सेट ले लो जिसमें हमारे पास नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव और अगर हम बात करें एक सबसेट है हमारे पास और उस सबसेट में लेट्स से वैल्यूज है वन एंड टू तो अगर हमें पता करना है कि वेदर दिस सबसेट एस बिलोंग्स टू यू मतलब वेदर एस कंटेन्स इन साइड यू अगर हमें ये फाइंड करना है तो बुलियन के अकॉर्डिंग क्या होगा देखो वन कंटेन कर रहा है इसमें यस yes. तो यानी वन कॉमा वन वन मतलब ये वैल्यू है वन मतलब ये क्या है एक्स वैल्यू है और ये जो वन है ये क्या है म्यू म्यू का मतलब क्या है मेंबरशिप कि यस वन इसके अंदर कंटेन करता है तो इसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी हो गई वन नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है टू तो टू इसके अंदर बिलोंग करता है यस yes, करता है तो यानी इसकी भी मेंबरशिप वैल्यू क्या हो गई वन होगी देन हमारे पास क्या है थ्री क्या थ्री इसके अंदर बिलोंग करता है थ्री यूनिवर्सल सेट में है लेकिन हमारे सेट में नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कितनी हो गई जीरो ऐसी अगर हम फोर की बात करें और फाइव की बात करें तो हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू उनकी कितनी आएगी जीरो जीरो आएगी लेकिन कहने का यहां पर फंडा क्या है कि ये हमेशा जीरो और वन में रिप्रेजेंट करते हैं हम बुलियन के अंदर लेकिन फजी के अंदर हम कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सटेंशन मतलब कहीं ना कहीं हम यहां पे बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं कैसे उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं लेट से कि हमारे पास यहां पे फाइंड आउट करना है चेक द डिग्री ऑफ फास्टनेस मतलब हम यही एग्जाम्पल कार का एग्जाम्पल ले रहे हैं चेक द डिग्री ऑफ फास्टनेस ऑफ अ कार इस चीज को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हमने कह दिया कि इफ द स्पीड ऑफ द कार मतलब को, कोई भी एक्स की वैल्यू लेते हैं लेस देन इक्वल टू फोर्टी है तो मतलब उसकी जो फास्टनेस है जो डिग्री है जो एक्सटेंशन है वो क्या है जीरो है अगर स्पीड जो है वो फिफ्टी से ज्यादा है फिफ्टी या फिफ्टी से ज्यादा है वन है लेकिन अगर स्पीड फोर्टी टू फिफ्टी के बीच में है तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस मेंबरशिप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को निकालेंगे अब होगा क्या लेट से कि अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं थर्टी मतलब स्पीड हमने ली थर्टी तो ऑब्वियसली थर्टी लेस देन इक्वल टू फोर्टी थर्टी ऑब्वियसली लेस देन फोर्टी है तो यानी इसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी आई जीरो आई मतलब कहने का कि कार जो है वो स्लो फेज में है और ऐसे ही अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं लेट से सिक्सटी तो सिक्सटी क्या है सिक्सटी ग्रेटर देन फिफ्टी तो ऑब्वियसली सिक्सटी जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या आई वन की यानी ये फास्ट है ये पक्का फास्ट है मतलब 30 पक्का स्लो है 60 मतलब पक्का वन है मतलब फास्ट है 
अब यहां पे होगा क्या बोलियन तो हमेशा इसी वे में रिप्रेजेंट कर रहेगा मतलब या तो जीरो या वन में या तो वो बोलेगा स्लो है या बोलेगा फास्ट है लेकिन फजी लॉजिक में हम यूज करते हैं एक एक्स्ट्रा मेथड वो बताते हैं डिग्री मतलब कितनी फास्ट है ये अगर हम बोले स्लो है तो कितनी स्लो है ये चीज हम निकालते हैं लेट से हम एक्स की वैल्यू लेते हैं फोर्टी 42 अगर हम लेते हैं और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करें तो 42 टू माइनस फोर्टी डिवाइड बाई टेन ये 10 आया एक्चुअल में जो हमने यहां पे गैप ली है 40 और 50 के बीच में गैप कितना है 10 का तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला स्पीड माइनस फोर्टी विच इज अ मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाई टेन तो ये आंसर कितना आया टू बाई टेन और टू बाई टेन यहां पर वन बाई फाइव विच इज वॉट पॉइंट टू पॉइंट टू का मतलब है कि यस yes, चेक द डिग्री ऑफ फास्टनेस कि यहां पे डिग्री ऑफ फास्टनेस कितनी आई आपकी पॉइंट टू यानी आप कह सकते हो कि अगर स्पीड फोर्टी टू है तो यहां पे हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है फोर्टी से अगर कम है तो यानी वो स्लो है लेकिन फोर्टी टू पे हम एकदम से ये नहीं बोलेंगे कि फास्ट है ये एकदम से ये नहीं बोलेंगे स्लो है हम बोल रहे हैं कि यस फास्ट है लेकिन अप टू द डिग्री ऑफ पॉइंट टू और ऐसी अगर हम बात करें लेट से एक्स की वैल्यू को मैं फोर्टी फाइव लेता हूं तो फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी डिवाइड बाई टेन तो क्या होगा फाइव बाई टेन विच इज वॉट वन बाई टू विच इज पॉइंट फाइव मतलब कि यस अगेन इट इज वॉट फास्ट लेकिन उसकी डिग्री ऑफ फास्टनेस कितनी है यहां पे पॉइंट फाइव और ऐसी अगर हम ले लेट से एक्स की वैल्यू फोर्टी एट तो फोर्टी एट माइनस फोर्टी डिवाइड बाई टेन विच इज वॉट एट बाई टेन जिसको आप बोल सकते हो पॉइंट एट मतलब ये वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है मतलब फास्टनेस की जो डिग्री है वो बढ़ती जा रही है और जैसे ही हम वैल्यू एक्स की फिफ्टी लेंगे तो वो क्या हो जाएगी वैल्यू वन हो जाएगी क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है तो यहां पे वही चीज हम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो यहां पे हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं मैं यहां पर अगर इसका एक सिंपल वे से हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकल वे से तो ये देखो यहां पर हमारे पास म्यू है दैट इज अम्बरशिप यहां पर हमारे पास स्पीड है तो जीरो से फोर्टी तक जीरो से फोर्टी तक ऑब्वियसली हमारे पास जो है वैल्यू कितनी है जीरो मतलब मेंबरशिप की वैल्यू कितनी है यहां पे जीरो और यहां पे अगर मेंबरशिप की वैल्यू मैं वन लेता हूं तो यहां पे हमारे पास फिफ्टी पे फिफ्टी पे वैल्यू कितनी हो जाती है फिफ्टी पे वैल्यू हो जाती है यहां पे वन तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से मतलब कहने का कि फोर्टी लेते हैं तो मेंबरशिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइंट टू पॉइंट फाइव इस तरीके से करते करते अगर हम फोर्टी एट लेते हैं यहां पे कहीं ना कहीं फोर्टी एट होगा तो फोर्टी एट पे मेंबरशिप की वैल्यू क्या होगी पॉइंट एट तो अगर बुलियन में हम बात करें तो बुलियन बोलेगा या तो वो स्लो है जीरो या फास्ट है वन बीच में कोई बात नहीं करेगा लेकिन ये कहीं ना कहीं डिग्री की बात कर रहा है कि कितनी फास्ट है ये कितनी ज्यादा फास्ट है कितनी कम है तो यहां पे हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपर वे से फ्लेक्सिबल वे से डेटा को सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डेटा इन द फजी लॉजिक और ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आपको ये सारे की पॉइंट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू